sind wir schon wieder zurück. Es macht richtig Laune. Alleine diese Musik und Finn, das macht richtig Spaß. Jeder hat hier mitgeswingt und mitgetanzt und mitgeschnippt. War richtig super. Auf europace.de unter Finn findet ihr natürlich nochmal den Teaser und mehr dazu. Und auf unserer Landingpage hier bei der Konferenz könnt ihr natürlich auch Meetings buchen. Das haben wir vorhin angesprochen wollen euch zeigen, wie und wo das geht. Ihr kennt diese Seite, so sieht es aus, so seid ihr reingekommen, oben rechts auf Menü klicken, dann geht ein kleines Fensterchen auf, dann auf Teilnehmer, klickt dann auf den einzelnen Teilnehmer, ihr könnt euch schon verbinden oder eben nicht und dann werdet ihr die Möglichkeit bekommen, ein Meeting zu buchen, um mit den Teilnehmern dann direkt sprechen zu können, um deeper zu talken, das erscheint dann nicht im Chat, der für alle sichtbar ist. Das gleiche gilt auch für die beiden Kommenden, die gerade schon mitgeswingt haben mit Finn, denn wir sind schon bei der Keynote 3.0 angelangt. Ich begrüße nochmal Stefan Münter und auch Thomas Teuber jetzt bei mir, denn wir haben uns in dieser Keynote für ein Interviewformat entschieden. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir kommen durften. Ja, Thomas, die Keynote geht natürlich auch um dich, um deine Position. Du bist neu dabei. Was genau ist deine Aufgabe und wo ist der goldene Anzug? Ich fürchte, <lacht> dass diese Frage kam. Die letzte Frage ist einfach zu beantworten, der ist dann hat morgen der Knopf geplatzt oder ist noch eine Reinigung, oder ich weiß es nicht. Aber ich habe zur Bedingung gemacht, zum goldenen Anzug auch eine Treppe zu kriegen mit Windmaschine. Die habt ihr nicht hingestellt, also habe ich nicht angezogen. Gibt es dann bei der x -Side. also wir, wir haben natürlich vorher gescherzt, äh, wie man auftritt. Was ziehst du an? Das ist immer eine beliebte Frage von Stefan übrigens, wenn wir abends in der Videokonferenz sitzen und nochmal über den ganzen Tag sprechen und so. Dann kommt immer die Frage von Stefan, was ziehst du an? Und dann war der Witz eben einen goldenen Anzug, das, um das zu erklären. Ja, jetzt sitze ich hier wieder. Genau. genau. Ja, was ist meine Aufgabe, war glaube ich die andere Frage. Ähm, ja, ich habe äh, eigentlich einen Titel schon bekommen, bevor ich hier war, der hieß Mr. Ratenkredit. Fand ich erst so ein bisschen schwierig, aber mittlerweile habe ich mich da sehr gut dran gewöhnt und habe Spaß dran gefunden. Ich bin sozusagen integrativ von Hypoport über den gesamten Konzern gestülpt worden für alles, was mit dem Thema Ratenkredit zu tun hat. Das heißt für die Töchter, für Genopace, für Finmas, äh, als, als Parkkastenpartner und Partner der Volksbanken, Dr. Klein und äh, Vergleich.de für die B2B äh, oder B2B2C Schnittstelle. Mhm. Und dann haben wir natürlich noch Starpool und Quality Pool als Vermittlerplattform. Und willkommen zu Hause, das ist ja der Titel dieser Kino 3.0. Willkommen zu Hause, Thomas Teuber, was bedeutet das genau? Naja, also zu Hause war ich immer in Berlin. Ähm, allerdings habe ich äh, lange Jahre, und ich habe gerade gesehen bei, der, bei dir auf dem äh, Bildschirm, eine Kollegin aus Saarbrücken hat geschrieben, ja, schön, Caroline, ja, viele Grüße. Ähm, nee, aber äh, ich habe halt sieben Jahre lang im Saarland gearbeitet. Und das ist so ziemlich die weiteste Entfernung, die möglich ist zwischen Berlin. Und äh, ja, jetzt bin ich auch beruflich wieder zu Hause. Und zwar hier. Ja, und du bist happy, das sieht man schon an deinem Grinsen. Stefan, du gibst immer relativ viel Gas, ja? bist der Mr. Vollgas, wenn hier der Mr. Ratenkredit sitzt. Äh, deswegen die Frage an dich logischerweise, gibst du lieber Gas mit äh, Handschaltung oder mit Automatik? <lacht> also tatsächlich, ähm, ich glaube lieber mit Handschaltung. Ja. Freude am Fahren ist halt irgendwie wichtig und es äh, gibt aber einen Unterschied, wenn du im Stau stehst, äh, lieber mit der Automatik und dem Assistenten dafür äh, und ich, ich freue mich aufs autonome Fahren, also tatsächlich, das wird total super, ähm, aber wenn du halt lustvoll von A nach B kommen willst, ist eine Handschaltung halt vielleicht ein bisschen besser. Da haben wir schon mehrfach äh, dieses Thema gehabt und du warst natürlich auch daran interessiert, Thomas hierher zu holen, hast da Gas gegeben, ja. hast den äh, sechsten Gang hochgeschaltet, äh, ihr kanntet euch nämlich schon vorher, wie und woher? Also Thomas und ich kennen uns schon relativ lange. Das hat natürlich mit der Verbindung zu tun, die wir mit der SKG Bank hatten als Europace und die wir auch immer noch haben. Insofern liebe Grüße an alle Kollegen in Saarbrücken auch an dieser Stelle. Ich war einmal in meinem Leben erst in Saarbrücken, aber das war bei euch und es war schön da. Ich kann mich gut daran erinnern. Wir waren abends schön essen und vorher in der Bank und haben das mal angeguckt und ich habe den riesen Fehler gemacht. Ich bin da nämlich im Auto hingefahren und habe festgestellt, oh, ist von Berlin echt weit. Ja, also da fährst du wirklich ständig schalten. Nächsten Morgen nach, nach München, nach München gefahren und weiß nicht, ich habe das total unterschätzt, wie weit es nach Westen geht. Geht, äh, tatsächlich an der Stelle. Genau, und wir hatten noch ein zweites, äh, also großes Erlebnis, wo wir viel Zeit miteinander verbracht haben. Das war auf einer DKB-Veranstaltung in Rupolding. Da durfte ich einen Vortrag halten über unsere Unternehmensorganisation, über Holokratie. Thomas hat mich eingeladen damals und da haben wir uns eigentlich so richtig kennengelernt. Ne? Und irgendwo äh, gab es jetzt auch die Verbindung hier zu Hypoport und auch zu Europace. Das ist immer ein perfektes Timing dahinter, aber was hat für Thomas gesprochen? Warum ist er der perfekte Mann? Was hat er, was andere nicht haben? Also die Entscheidung war eigentlich recht einfach, weil es war einfach klar, er ist der Richtige. Ne? Ich glaube nur einen. Das ist ein sehr, sehr <lacht> 
Ähm, und nur eingeben. Hey, wir haben, wir haben, also natürlich, er ist der Richtige und ähm, das ist schön, dass wir uns schon vorher kannten, weil es natürlich einfach war, wenn man wusste, äh, wie kann man zusammenarbeiten, wie wird sich das ergeben und wir haben ja für Hypoport einen Misterratenkredit gesucht und an dieser Stelle war uns total wichtig, dass wir jemanden finden, der ähm, ein breites Marktspektrum abdecken kann, also der da viel Erfahrung hat und Thomas hat ja als Geschäftsführer der SKG Bank eine Bank geleitet, eine Ratenkreditfabrik was natürlich unglaublich gut zu dem passt, was wir tun, was wir bei Europace technologisch tun und was Hypoport in seiner Vielfalt der Unternehmen, die bei uns vereint sind, gut gebrauchen kann. Und da war die Entscheidung ganz einfach, dass wir, wir hatten es ja einleitend gesagt heute Morgen, dass Christian ja in Elternzeit geht und auch nicht mehr mhm. zu Europace zurückkommt nach der Elternzeit. Und wir haben gesagt, ey, komm, wir investieren sogar richtig und suchen zwei Menschen. Einmal den Mr. Ratenkredit bei Hypoport und einmal, deswegen sitze ich auch heute hier, weil ich für Europace kommissarisch den Ratenkredit leite in dem Team und in dieser Kombination, Thomas und ich, sind wir jetzt unterwegs, bis ich irgendwann ersetzt werde ähm, und den Ratenkredit noch erfolgreicher zu machen, als er heute schon ist. Stichwort unterwegs und Autos. Wir, wir können gleich noch hundertmal äh, eine Kurve machen und es gibt ja auch eine Geschichte, wie Thomas dich davon überzeugt hat, ein bestimmtes Auto zu kaufen, aber das sparen wir uns erstmal auf oder machen es später, äh, später im Chat. Wir wollen natürlich dich besser kennenlernen und mehr kennenlernen. Nach 25 Jahren bei der Bank, was war für dich der ausschlaggebende Punkt oder der Anreiz, dann hierher zu wechseln, quasi auf die andere Seite? Das war relativ einfach. Ähm, 25 Jahre lang war ich bei einer Bank. Ja, und habe für diese Bank Plattformgeschäft vielleicht auch betrieben. Jetzt bin ich bei einer Plattform, kann einer Plattform natürlich auch Bank beibringen. Aber nicht desto trotz, jetzt habe ich die ganze Bandbreite der Banken vor mir. Ja? Also insofern ist göttlich. Ja, und was hat dich an Hypoport konkret gereizt? Also du hättest ja wahrscheinlich äh, eine breitere Auswahl gehabt. Warum jetzt hier? Äh, relativ einfach. Also es ist das erste Fintech in Berlin, das älteste Fintech aus Berlin, das erste Unicorn. Und da schon hat es das eigentlich noch gar nicht mit Einhörnern in Verbindung gebracht worden aus der Fintech-Szene. Also insofern äh, kein Thema. Und wo wird man dich jetzt hier dann äh, konkret antreffen können? Du hast ja mehrere Felder. Also hier in Berlin wird man mich auch sehen. <lacht> das ist richtig. Ähm, ich bin halt unterwegs bei den ganzen Gesellschaften, mhm. die wir haben, immer nur für ein Thema, für das Thema Ratenkredit. Und ich möchte den Ratenkredit so gerne aus dem Schattendasein von Baufi Smart rausholen. Wir haben viel schon über Baufi Smart gesehen mhm. und gehört. Und äh, der Ratenkredit ist noch einfacher, gar nicht so komplex. Und insofern müssen wir da ein bisschen mehr Gas geben, um genauso stark zu werden. Herr Ratenkredit, haben wir jetzt auch die nächste Frage. Also geht es um die großen Herausforderungen beim Ratenkredit. Äh, deswegen nochmal an dich. Was wird da in den nächsten drei bis fünf Jahren die größte Herausforderung sein oder werden? Also ich, ich muss noch mal einen kurzen Schritt zurück, weil ich finde es ja total spannend. Ich mhm. bin ja mit Thomas Heiserowski mhm. seit langem in diesem wunderbaren Tandem unterwegs und wir sind ja total unterschiedlich. Ja? Und Tatsächlich? Ja, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber er hat einen Rollkragenpulli an und der ist dort in grün hier. So. Ähm, Spaß beiseite. Thomas verkörpert ja das Produkt, ähm, die intellektuelle Kraft von Europace ähm, und ich bin viel draußen unterwegs in Markt und Vertrieb und kümmere mich um die Unternehmensentwicklung mit und wir ergänzen uns total und sind in diesem Tandem unterwegs. Und das, jetzt haben wir ein neues Tandem und ich darf die Seite wechseln, ja? weil Thomas, für mich ist einfach, muss den Namen nicht ändern, ne? ähm, Thomas ist draußen am Markt unterwegs, soll für diese Marke stehen, soll für den Ratenkredit bei ganz Hyperport stehen und ich leite ja kommissarisch die Produktentwicklung. Ja? Mhm. Das ist jetzt nun gar nicht meine Top-Domäne und trotzdem habe ich viel Freude dabei, da jetzt auch mal wieder im Maschinenraum zu sein ähm, und das zu machen. Und was uns in diesem Maschinenraum die nächsten Jahre beschäftigt, das hat Thomas eigentlich auch schon gesagt, der ähm, Ratenkredit steht ja nicht an Nummer eins in der Branche wie die Baufinanzierung. Da sind wir die größte Plattform, ist total unstrittig. Wir machen das meiste Transaktionsvolumen, wir sind, die haben die größten Verbindungen in der Baufinanzierung und wir sind im Ratenkredit aber auch super erfolgreich unterwegs. Aber ich würde mal sagen, wenn man so auf den Markt guckt, dann sind wir vielleicht so an Nummer drei oder vier der großen Ratenkreditdienstleister. Zwei sind ja fusioniert gerade und ich glaube, da geht mehr. Da geht mehr. Wir sind historisch sehr verbunden über die Baufinanzierung, weil alle Kunden bei Europace, die Baufi machen, können auch Ratenkredit machen. Die Technologie verbindet sich ein Stück weit. Es gab letztes Jahr auch das Thema mal Love Story, Baufi, Rate. Vorletztes Jahr war es schon. Und ähm, das hat einen guten Grund, weil es einfach ist, aus der Baufinanzierung heraus natürlich auch auf, auf, auf so Ratenkredite zu gucken, ähm, die unbesichert sind und schauen, kann man da was machen. Und ich glaube aber, dass es in dem Gesamtmarkt, wenn man sich den anguckt, noch viel mehr Potenzial gibt. Wir bei Europace, wir machen immer Technologie. Das ist ein B2B-Geschäftsmodell und dafür brauchen wir dann, um das erfolgreich zu machen, die, äh, das habe ich von Thomas gelernt, übrigens Point of Needs ja, und nicht äh, die... Äh, okay. äh, danke. Also, 
nicht den Point of Sale, den Point of Need. Und diese Frage, wie kommen wir mit der Technologie stärker zum Point of Need, das ist auch meine Erwartung in unserem Tandem, dass wir diese Touchpoints besser erreichen. Und zugleich geht es natürlich um Technologie. Also das ist nicht weiter ähm, schwierig, wenn man vom Heute ins Morgen denkt, mhm. ja, auf der EPK Explorer von morgen ins Heute denken. Wenn man vom Heute ins Morgen denkt, dann ist ganz logisch, was passieren muss. Es braucht mehr Self-Service, es braucht eine Integration aller Beratermarken in dieses Thema, die dann Self-Service bieten können. Und dafür wollen wir die Technologie stellen und da müssen wir noch ein bisschen was tun. Aber wir sind auf einem sehr guten Weg, das Team ist gut gestafft und kommt gut nach vorne und bin sehr froh, dass ich das jetzt auch begleiten darf. Und wenn du nicht ja. glauben würdest, dass, dass da noch Luft nach oben ist, wärst du nicht hier? Was wären für dich die Herausforderungen, jetzt nicht von heute auf morgen, sondern eben auf die nächsten Jahre gesehen? Selbstverständlich wäre ich nicht hier, logisch. <lacht> Nein, also das ist besonders wichtig, was Stefan jetzt auch gerade gesagt hat. Wir müssen uns mal fragen, wie lange die Schnittstelle nur ausschließlich bei den Banken ist für Ratenkredite zum Kunden. Ja, der Thomas, also ich meine, ich bin ja integrativ unterwegs. Ich habe einen blauen Pullover. Thomas hat einen blaues, äh, blauen Rollkragenpullover gehabt. Ich ist ich einfach. Pullover wie du. Also insofern alles, alles ganz easy. Ähm, der Thomas hat es ja auch schon gesagt, hat ja schöne Beispiele auch gebracht. Und ähm, der Point of Need heißt ja, wir rücken näher an den Kunden mhm. und zwar da, wo der Wunsch entsteht. Und da können wir mit dem Ratenkredit super andocken. Da können wir viel Mehrwerte bieten. Und das ist eine grüne Wiese, die wir haben. Und ich meine, ein paar Jahre Erfahrung habe ich an dem Markt. Ein bisschen Produktmanagement-Erfahrung habe ich ja durchaus auch. Wir haben in Saarbrücken ja auch ein ganz innovatives Produkt da mal äh, gelauncht. Das wissen sicherlich auch viele hier im Auditorium. Und insofern, äh, glaube ich, wäre das eine gute Zeit. Ich freue mich drauf. Wir müssen natürlich äh, kämpfen über Ressourcen. Nicht? Und, und das sind so die Themen, die wir dann haben. Äh, Budgets und Ressourcen. Ihr könnt das gerne jetzt hier ausführen. Oh, mach weiter. Es schaut kaum jemand zu. Das ist, <lacht> hier. Das ist ja alles leer. Die Antwort ist ganz einfach. Also es gab ja, das habe ich vorher gesagt, es gab eine bewusste Entscheidung, mit der, der Chance, dass wir Christian verlieren in die Elternzeit, in sein neues Leben, dass wir uns die Frage ja stellen, besetzen wir einfach die Position nach, die Christian bei Europace hatte oder investieren wir richtig? Und wir sitzen ja schon zu zweit hier und für mich ist eine Stellenausschreibung auch draußen in dieser Rolle als Leadlink des Ratengebiets bei Europace. Kann jeder sehen, wenn jemand jemand kennt, wenn jemand dort eine Empfehlung hat, herzlich gerne. Das ist eine bewusste Investition in dieses Feld. Also muss man ganz deutlich sagen, das ist nicht so, dass wir sagen, wir machen da jetzt einfach so weiter, sondern das klare Ziel ist, das Thema für Gesamthypoport, aber auch für Europass und damit für das Ökosystem noch erfolgreicher zu gestalten und da einen starken Fokus drauf zu legen. Ja, ich, ich würde es gerne machen, aber ich kann es nicht. <lacht> ich würde mich sofort bewerben. Einfach kurz Jochen auf Facebook bewerben. Ich, 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 ich kenne alle Leute hier und ich würde gerne bei euch arbeiten. Aber äh, wie gesagt, also die, die Qualität, die ist nicht ausreichend. Aber du hast die Qualität und kommst von der anderen Seite, von den Banken. Wie bereit oder wie offen sind denn Banken für diese neuen Modelle? Bezwungenermaßen. Wir haben das C-Wort, hast du schon mehrfach gesagt. Da ist ja ein riesen Move gerade bei den Banken. Viele Filialen sind geschlossen. Die meisten davon sind verehrlich, werden wahrscheinlich auch gar nicht wieder aufmachen. Wir haben also Themen wie Margendruck, wir haben das Thema Digitalisierung, was draußen stattfindet und das erhöht den Druck auf die Banken und da können wir ansetzen. Und wir sind mit unserer technologischen Plattform, sind wir der richtige Dienstleister quasi, die Plattform für Banken, wo sie ihr Geschäft hinbringen können, wenn sie es vielleicht selber nicht machen wollen, wenn der Risikoappetit nicht groß genug ist. Mhm. Wenn die Bank keine Lust hat, das Geschäft zu machen, das nicht machen kann, nicht machen darf, kann sie es auf unsere Plattform stellen. Und wir können immer noch den Kunden vermitteln im Auftrag der Bank sozusagen. Und der Kunde bleibt bei seiner Hausbank. Nimmst du noch mehr wahr in Sachen Wandel auf Seiten der Banken? Also jetzt nicht nur wegen Corona, sondern einfach, weil sich die Erde dreht? Ja, nee, wenn ja, wie, wie, wie macht sich das denn? Es entstehen ja ganz viele neue Player. Ich habe das mit Begeisterung gerade beim Thomas gesehen, von Klarna, PayPal. Er hat ja schon gesagt, er zahlt lieber mit seiner Uhr. Na, ich habe jetzt eine analoge um. Okay. Aber, ähm, Manche Dinge müssen traditionell bleiben. Nee, ich habe eine Apple Watch, aber es hat einen Grund, warum die gerade nicht funktioniert. Die kennt Stefan ganz gut. Es <lacht> äh, <lacht> hat was mit Technologie zu tun. Und ähm, insofern... Es entstehen ganz viele Neobanken, Non-Banks jetzt draußen am Markt und darauf muss man sich bewegen und muss man gucken, dass man da Modelle findet, um auch da noch attraktiver als Bank zu bleiben und nicht die Schnittstelle zum Kunden zu verlieren. Das ist eben das Thema. Und wie geht es dann aus eurer Sicht, also von Hypoport Richtung Banken, dieses Zusammenwachsen, Verzahnen oder Andocken? Also ich glaube, das, das ist ja nicht nur ein Hypoport-Thema. Aus der Europass-Perspektive, wenn ich auf den Markt gucke, dann, glaube ich, ist die einfache Antwort Vertrieb, Vertrieb, Vertrieb. Es macht Sinn, dass die starken Marken da draußen, bei denen Verbraucher den Wunsch eines Ratenkredits haben, dass die bereit sind, an diesem Touchpoint eine gute Conversion zu erzielen. Und dafür brauchen sie Technologie. Und die müssen wir liefern und die liefern wir, um genau das zu tun. Und wenn du dann schaffst, also diese, die, die Touchpoints zur Technologie an vielen Stellen zu verbreiten, bewusst zu machen, dass die USPs, die wir ja liefern, und das hatte ich vorhin in der Keynote auch gesagt, wir vergleichen. 
Ja, es gibt einen transparenten Markt, Verbraucher vergleichen äh, Ratenkredite genauso wie Baufinanzierung im Internet. Bauf ist deutlich schwieriger zu vergleichen als der Ratenkredit, aber es ist ein ganz normaler Effekt, dass du das am Samstagabend machst. Und diese Digital Digitalität äh, dieses Ratenkredits, dieses Prozesses, den unterstützen wir äh, und, und dann bedeutet es am Ende vor allen Dingen in diesem Prozess, in diesen Sales Funnel viele Kunden reinzukriegen und die halt gut zu konvertieren. Und dafür leisten wir einen Beitrag, der glaube ich am Markt super gut gepreist ist. Also wir sind durchaus günstig mit dem, was wir im Ratenkredit dort tun, wie die Transaktion bepreist ist und und wir sind genau wie in der Baufinanzierung eine neutrale Plattform, bei der jedes Geschäft gleich viel wert ist. Und ähm, jeder Partner den gleichen Preis bezahlt für die Transaktion. Und ich glaube, damit haben wir ein sehr erfolgreiches Prinzip des Handelns, das für den Ratenkredit genauso gilt wie für die Baufinanzierung. Und das macht uns erfolgreich. Das hast du Bauf und Rate angesprochen. Welche Verbindung gibt es da? Also technisch ist, ähm, ist es noch relativ stark verbunden über das Partnermanagement. Du kannst heute in Baufi Smart, Credit Smart dort viele Verbindungen finden. Es wird in der Zielgruppe, die wir heute in der Baufinanzierung bedienen, stark genutzt. Ähm, aber es gibt durchaus auch schon die Situation, dass der Ratenkredit separiert benutzt wird. Also es gibt keine Zwangsbindung an die Baufinanzierung, sondern die Technologie basiert halt auf diesen ähm, einen zentralen Stelle, die die Systeme steuert an der, ähm, und, und quasi die Verteilung macht, wer welche Zugriffe hat und so weiter und wer was darf. Und so gibt es halt in einer Zielgruppe Kunden, die beides nutzen und es gibt aber auch Zielgruppen, die halt nur die Baufi nutzen und genauso nur den Ratenkredit. Das klassische Beispiel, aber das, das haben wir schon relativ lange, ist die Commerzbank-Kooperation im Cobra Cash, wo wir die Commerzbank-Filiale unterstützen technologisch mit einem Partner, den Kollegen vom Dr. Klein Ratenkredit hinten dran, die dann dafür einfach sorgen, dass der Kunde, der in die Bankfiliale läuft, auch bleibt und wirklich ein Geschäft kriegt, falls die Commerzbank sich entscheidet, das nicht mit dem eigenen Produkt zu machen. Habt ihr schon äh, konkrete Ideen, wie diese Zusammenarbeit mit Europace dann aussehen kann oder wird? Das ist vorbei, die gerade zu schmieden. Und ich habe ja gesagt, es gibt schon die ersten Themen, das sind so die Schnittstellen, äh, um Budgets und um Ressourcen zu kämpfen, äh, im positiven Sinne. Also, dass wir die beste Plattform sind, davon bin ich überzeugt. Budgets grinst er immer. Ja. <lacht> ja gut, er hat den Drucker drauf. Äh, und auf der anderen Seite, also wir sind eine gute Plattform und wir müssen die Plattform, da sind wir uns, glaube ich, einig, weiterentwickeln. Und zwar in Richtung Automatisierung. Ja, Automatisierung ist wirklich das Thema, was die nächsten Jahre die Banken treibt, bevor es dann die Autonomisierung vielleicht irgendwann wird. Aber vorher sind wir am Point of Need, ne, Stefan? Darum geht's. Ne? Genau. Und, und weil du Budget sagst, also ich habe es ja gesagt, es ist eine bewusste Entscheidung, dass wir zu zweit hier sitzen. Und ich glaube, worum es vor allen Dingen geht, auch in der nächsten Zeit, und da freue ich mich wahnsinnig drauf, ist, dass ich da draußen am Markt rumrennen darf und dass wir gemeinsam das erreichen werden, sowohl für Europass als auch für die Hypoport-Gruppe. Und da habe ich ja helle Vorfreude, meine Domäne an der Stelle ein bisschen zu erweitern. Also Stefan, wir wieder raus dürfen, endlich. Ja. <lacht> Stefan freut sich besonders, dass er auf dem Markt rumrennen darf. Auf welche Aufgaben freust du dich besonders? Ich renne vor ihm. Er muss ja mein Händchen <lacht> halten, ne? Das ist der Logisch. Pionier in der ersten Reihe. Ja, klar. Sehr, sehr schön. Haben wir noch abschließend die Frage, die wir vorher noch besprochen haben mit den Autos? Wie war das? Also ich will das jetzt wissen. <lacht> also es ist ja schon, ja. aber ich will, dass die Leute das drauf Ja, das ist, das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte, die jetzt eigentlich, also bei mir persönlich natürlich, ich habe ja vorhin in der Kinder erzählt, dass wir dieses Grundstück gekauft haben. Und das ist ja keine Geschichte, die ich mir ausgedacht habe, sondern die ist real passiert. Und ähm, viele wissen, wenn sie gelesen haben, warum ich nicht mehr Kennerknecht, sondern Münter heiße, auch, dass wir ein Kind gekriegt haben. Und das Auto ist ein Zweisitzer und hat eine Handschaltung und ist ganz wunderbar zu fahren und ist so fast ein Oldtimer, werden aber noch gebaut. Ähm, und äh, Thomas äh, kam halt mit einem Morgen ähm, und hat mich da mitfahren lassen. Und das hat mich so begeistert, dass ich gesagt habe, haben wollen ähm, und habe dann da, glaube ich, ich habe dann ein Jahr hin überlegt, würde ich mal vermuten, ähm, uns dann wahrgemacht und jetzt tatsächlich, also falls jemand morgen kaufen will, wir haben gesagt, wir verkaufen ihn wieder, weil mit der kleinen Tochter zu dritt geht nicht, alleine bin ich selten unterwegs und ähm, deswegen gibt es da auch wieder eine Änderung jetzt, die mich schon ein bisschen wehmütig nach vorne schauen lässt, ähm, weil wer da diskutieren will, gerne auch nach der Konferenz äh, zum Thema Autos, aber heute treibt uns ja Vieles, was man braucht, auch um Autos im Übrigen zu kaufen, da wird viel Kredit finanziert, spannender Markt. Wir nehmen auf jeden Fall mit, dass ihr beide äh, gut Hand in Hand arbeiten könnt. Absolut. Ihr vertraut euch gegenseitig, was, was Ratschläge und sonstiges angeht. Und ihr geht auch, auch wenn vielleicht die Budgetverhandlungen irgendwann noch anstehen, gemeinsam in eine ähnliche Richtung. Und das treibt euch an und mit Leidenschaft seid ihr dabei. Vielen Dank für das Interview. Allerdings sind wir auch hier bei dieser Keynote noch nicht am Ende. Es gibt natürlich Fragen. Wie immer Katja, nur diesmal nicht von dieser Seite, sondern 
von dieser Seite, um den Abstand mindestens 1,50 einzuhalten. Katja, deine Fragen. Dankeschön, Jochen. Ähm, als erstes ganz liebe Grüße von Pascal und Marina zurück aus dem Saarland an dich. Danke. Stefan Christoph hat seine Einladung zum Essen erneuert, also aufgefrischt. Das heißt, er freut sich auf eine zweite Version. Und ich habe zwei Fragen mitgebracht, Thomas, für dich. Ähm, zum einen, ähm, was hat dich dazu bewegt, von der Bankseite auf die Dienstleisterseite zu wechseln? Das Wort Dienstleister gefällt mir nicht so wirklich, Katja. Äh, Plattform. Nennen wir es Plattform. Ich bin auf die Plattformseite gewechselt. Wir sind auch ein Dienstleister für Banken, selbstverständlich. Und ich habe es ja gerade schon Jochen erzählt. Ähm, ich habe halt alle Banken vor mir. Das ist das Tolle. Und ich kann mit jeder Bank spielen. Und auch die Banken, die gerade neu entstehen. Ja, und das ist so reizvoll. Und ich sitze nicht nur in einer Bank und muss die Interessen dieses Hauses vertreten. Super, wir freuen uns drauf. Und eine zweite Frage hat uns noch erreicht. Ähm, für welche anderen Unternehmen bei Hypoport ähm, arbeitest du und unterstützt sie? Du bist zwar darauf zwar eingegangen, aber vielleicht kannst du noch ein bisschen detaillierter und sagen, wo sich Synergien da ergeben werden. Naja, es gibt konkrete Projekte sogar schon, wo ich eingebunden bin. Das macht auch riesen Spaß. Ähm, in erster Linie genannt Genopace und Finmas. Das sind halt die beiden Unternehmen, die mit den Sparkassen und den Genossenschaften zusammen kooperieren. Starpool und Quality Pool, die Vergleiche, aber die Vermittlerportale, nicht Vergleiche. Und natürlich auch Dr. Klein. Das macht besonders viel Spaß, weil die sind am nächsten am Kunden, wie ich festgestellt habe. Und mit Vergleich.de ebenso. Super, vielen Dank. Vielen Dank an dich, liebe Katja. Vielen Dank an euch beide. Wir werden natürlich alle von euch irgendwo wiedersehen, sei es im Chat oder auch hier auf der Konferenz. Und dir nochmal, Thomas, einen erfolgreichen Start. Ihr beide werdet Hand in Hand, metaphorisch und vielleicht auch, wenn es irgendwann wieder möglich ist, dann auch persönlich in die gleiche. Wir müssen hier Abstand halten. Ja, genau, das schon. Aber irg irgendwann wird es wieder möglich sein. Wir wollen ja alle Richtung Normalität und irgendwann wieder eine Präsenzveranstaltung aus dieser tollen Konferenz machen. Danke an euch und... Welche nehme ich? Diese Kamera nehme ich. Danke an euch erstmal, denn wir haben schon 12 Uhr. 10. Um 13 Uhr geht es weiter. Wir machen ein kurzes Mittagspäuschen. Das habt ihr euch alle verdient. Stärkt euch. Atmet durch, wie das richtig geht, erfahren wir später auch nochmal. Wir haben weitere spannende Vorträge. Es gibt zur Mittagszeit das Chat Roulette, Lucky Lunch Chat Roulette, das kennt ihr von der vergangenen Konferenz. Natürlich könnt ihr dort in 180 Sekunden Leute begegnen und kennenlernen, denn momentan geht es ja nicht, dass man sich auf dem Gang antrifft oder zumindest Kaffee trinkt oder an der Kaffeemaschine mal kurz einen Plausch hält. Das geht nicht, deswegen versuchen wir das digital zu gestalten, damit wir und ihr nahbar sind und Zeit und dass man sich ein bisschen besser kennenlernt. Außerdem gibt es mit WonderMe zusammen natürlich die Möglichkeit der Lounge. Wir haben sie vorhin vorgestellt. Gibt es auf der Lobby unten in der Mitte den Knopf draufklicken. Der Rest ist intuitiv und selbst erklärbar. Das heißt, Mittagspause, durchatmen, stärkt euch und kommt alle wieder zurück. Um 13 Uhr geht es weiter. Bis gleich. Musik